தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பதற்கான இரண்டாவது கட்ட ஊக்கத் திட்டங்கள் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவிக்கிறார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதியிலிருந்து மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய அரசு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆயிரம் கோடி செலவிடப்படும் பயணியர் ரயில் போக்குவரத்து ஜூன் மாத இறுதி வரை ரத்து ரயில்வே அறிவிப்பு தமிழகத்தில் படிப்படியாகத்தான் ஊரடங்கை தளர்த்த வேண்டும் மருத்துவ நிபுணர் குழு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பரிந்துரை தமிழக பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட ரங்கராஜன் குழுவின் முதல் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது கொரோனா தொற்றை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியாது உலக சுகாதார அமைப்பு விரிவான செய்திகள் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான இரண்டாவது தொகுப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவிக்கிறார் இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த நிலையில் அது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று வெளியிட்டார் அதன்படி சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி கடன் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை அவர் அறிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவாதம் எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படுவதுடன் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றார் நான்கு ஆண்டுகளில் கடனை திருப்பிச் செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஒராண்டு காலத்திற்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தி ஒராம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்திலிருந்து டிடிஎஸ் வரிப்பிடித்தம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்பு தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் ரயில்வே தேசிய நெடுஞ்சாலை மத்திய பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு ஒப்பந்ததாரர்களின் பணிகளை முடிக்க மேலும் ஆறு மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. Two lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are 
stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as, the, uh, as its contribution to the CGT -ME, MSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது கட்ட சீரமைப்பு திட்டங்களின் விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மாலை அறிவிக்கவுள்ளார் பிரதமரின் அவசர கால நிவாரண நிதியான பி எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த தொகையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வெண்டிலேட்டர்கள் வாங்குவதற்கு செலவிடப்படும் என்று மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் வெளி மாநில தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்றும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகளுக்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறு சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டிற்கு அறிவித்துள்ள சலுகை திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் நாட்டில் பணப்புழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நிதியமைச்சரின் நேற்றைய அறிவிப்புகளால் தொழில் முனைவோர் ஊக்கம் பெறுவார்கள் என்றும் வர்த்தகத் துறையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் அமைந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் போட்டி நிறைந்த பொருளாதார சந்தையை வலுப்படுத்தும் வகையில் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் உள்ளதாகவும் பிரதமர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை நிதியமைச்சர் அறிவித்திருப்பது நல்ல பலன்களை தரும் என்று மத்திய சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் அரசின் அறிவிப்பால் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் தொழில் நிறுவனங்கள் நேரடியாக பயனடையும் என்றும் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் அறிவித்த சிறப்பு திட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் அமைந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த நிறுவனங்கள் போட்டியை எதிர்கொண்டு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அடைய இந்த அறிவிப்புகள் வழிவகுக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இருநூறு கோடி ரூபாய் வரையிலான ஒப்பந்தங்கள் இந்திய நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று அமைச்சர் கூறியுள்ளார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பான எஸ்சிஓ நாடுகள் அடங்கிய பிராந்திய பாதுகாப்பில் அரசியல் இல்லைகளை கடந்து பயங்கரவாதம் மிகப்பெரிய சவாலாக நீடிக்கிறது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் சீனா ரஷ்யா கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் எஸ்சிஓ அமைப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன இந்த நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்றது ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்கே லாவ்ரோ தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் சார்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது பயங்கரவாதம் என்ற மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து நாடுகளின் கூட்டு நடவடிக்கை அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிராக பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதில் இந்தியா உறுதியுடன் உள்ளது என்று அவர் கூறினார் நோய் தொற்று தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் இந்தியா தயாராக உள்ளது என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த தொற்றை தடுக்க இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் எஸ்சிஓ நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தகம் பொருளாதார ரீதியில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாற்றியதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் வீடுகளிலிருந்தே பணியாற்றக்கூடிய வகையில் ஆரோக்கியமான நடைமுறையை பின்பற்ற அரசு ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதற்காக மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பணியாளர் நலன் வடகிழக்கு மாநில மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் புதுதில்லியில் நேற்று தமது அமைச்சகங்களின் பிரிவு அலுவலர்கள் நிலையிலான அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நலன்களை பாதுகாப்பதிலும் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை வழங்குவதிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு உறுதிபூண்டிருப்பதாக கூறினார் மேலும் அரசு அலுவலகங்களில் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட உத்தரவிடப்பட்டிருப்பது சுமூகமான சூழலில் பணியாற்றுவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார் 
தற்போதைய சூழலில் பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார் ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்பட்ட பின்னர் அரசு ஊழியர்களின் பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளும் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் குறிப்பிட்டார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து நேற்று ஐந்து விமானங்கள் மூலம் தொள்ளாயிரம் இந்தியர்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் துபாயிலிருந்து இரண்டு விமானங்களும் குவைத்திலிருந்து இரண்டு விமானங்களும் ஜெட்டாவிலிருந்து ஒரு விமானமும் இயக்கப்பட்டது இந்த விமானங்கள் தில்லி அமிர்தசரஸ் கோழிக்கோடு அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களுக்கு சென்றடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தில்லிக்கு இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பயணிகளுடனும் அமிர்தசரசுக்கு நூற்று எழுபத்தி எட்டு பயணிகளுடனும் விமானங்கள் சென்றடைந்தன அனைத்து பயணிகளும் உரிய மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அடுத்த மாதம் இறுதி வரை புறநகர் ரயில் சேவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பயணியர் ரயில் சேவைகளும் ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது எனினும் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊருக்கு அனுப்புவதற்கான ஷ்ரமிக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து மெட்ரோ ரயில் உட்பட அனைத்து ரயில் போக்குவரத்தும் நாடு முழுவதும் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன் புதுதில்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களிலிருந்து ராஜ்தானி சிறப்பு ரயில்கள் மட்டும் முதற்கட்டமாக இயக்கப்பட்டது மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கு முடிவடைந்த பிறகு பிற நகரங்களுக்கும் படிப்படியாக ரயில் போக்குவரத்தை தொடங்க ரயில்வே துறை ஆயத்தமாகி வந்தது இந்நிலையில் புறநகர் ரயில் சேவைகள் உட்பட அனைத்து வகையான எக்ஸ்பிரஸ் மெயில் மற்றும் பயணியர் ரயில் சேவைகள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பயணம் செய்வதற்கு முன்பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து டிக்கெட்டுகளுக்கும் ரத்து செய்யப்பட்டு முழு தொகையும் திருப்பி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர் அனுப்பி வைப்பதற்கான ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்றும் கடந்த பன்னிரண்டாம் தேதி தொடங்கப்பட்ட சிறப்பு ரயில் சேவையும் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்று ரயில்வே துறை கூறியுள்ளது மேலும் சிறப்பு ரயில்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படாவிட்டால் அவர்களுக்கும் முழு தொகையும் திருப்பி வழங்க தற்போது ரயில்வே துறை உத்தரவிட்டுள்ளது ரயில் புறப்படுவதற்கு முன்பாக நடத்தப்படும் உடல் சோதனையில் அதிக உடல் வெப்பம் அல்லது கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டு வைத்திருந்தாலும் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்று பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படாதவர்களுக்கு நுழைவாயிலேயே ரயில்வே பயணச்சீட்டு பரிசோதகர்கள் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என்றும் அதன் அடிப்படையில் பயண தேதியிலிருந்து பத்து நாட்களுக்குள் முன்பதிவு கட்டணம் திருப்பி வழங்கப்படும் என்றும் ரயில்வே அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூவாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் இதுவரை இருபத்தி ஆறாயிரத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எழுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி ஏழு பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்தி நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்தி மூன்று பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தனர் இதனிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
இதுவரை மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா பாதிப்பு பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பங்கேற்கிறார்கள் தென்னிந்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறைகள் கூட்டமைப்பின் வரிக்குழு தலைவர் திரு பி ஸ்ரீராம் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழக பொருளாதார துறை தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் கே ஜோதி சிவன் ஞானம் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கை முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ள தற்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை என்று மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட மருத்துவ நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இக்குழுவினர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் மே பதினேழாம் தேதியுடன் ஊரடங்கு முடிவுக்கு வரும் நிலையில் அதனை படிப்படியாகத்தான் தளர்த்த வேண்டும் என்று மாநில அரசுக்கு தாங்கள் பரிந்துரை செய்ததாக தெரிவித்தனர் தாங்கள் அளித்துள்ள ஆலோசனைகள் மற்றும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தமிழக அரசு முடிவை அறிவிக்கும் என்று அவர்கள் கூறினர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க தமிழக அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் சிறப்பானது என்றும் மருத்துவக் குழு தெரிவித்தது இந்த நடவடிக்கையின் காரணமாகத்தான் உயிரிழப்போர் விகிதம் குறைவாக உள்ளது என்று மருத்துவக் குழு தெரிவித்தது கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவது கண்டு மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்று மருத்துவ நிபுணர் குழுவினர் தெரிவித்தனர் மிக அதிக அளவில் சோதனைகள் செய்யப்பட்டதாலேயே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் பணிக்கு செல்லும் ஊழியர்களுக்கு கட்டாயம் முகக்கவசம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அதனை ஊழியர்கள் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மருத்துவக் குழு கேட்டுக் கொண்டது தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட பொருளாதார நிபுணர் சி ரங்கராஜன் தலைமையிலான பல்வேறு துறை வல்லுநர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது பொருளாதார நிபுணரும் ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநருமான சி ரங்கராஜன் தலைமையிலான நிபுணர்கள் குழுவை மாநில அரசு ஏற்கனவே அமைத்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து இடம்பெயர விரும்பும் தொழில் நிறுவனங்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கும் கொரோனாவால் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை மீட்டெடுக்கவும் சி ரங்கராஜன் தலைமையில் பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் அரசு துறை உயரதிகாரிகள் இருபத்தி நான்கு பேர் கொண்ட குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவின் முதலாவது ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள மெட்ரா ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் கட்டட வளாகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்றது குழுவின் தலைவரான சி ரங்கராஜன் காணொலி காட்சி மூலம் பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இக்குழு மூன்று மாதத்தில் அரசுக்கு தனது பரிந்துரையை அளிக்கும் என ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது துணை பொருளாதார குழு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் தமது குழு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் என்று ரங்கராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வெளி மாவட்ட பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத வழிவகை செய்வது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் ஈரோட்டில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி வழங்கும் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை மாணவர்கள் எந்த சிக்கலும் இன்று எழுதுவதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி தெளிவான விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றார் குஜராத் கேரளா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் நடந்து முடிந்துவிட்டதாகவும் தமிழகத்தில் மாணவர்களின் நலன் கருதி கல்வியாளர்கள் குழு அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக தேர்வெழுத அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என்றும் எனவே மாணவர்களும் பெற்றோரும் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி ஒன்பது நாட்களாக புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்று கூறிய அவர் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பிவிட்டதாக குறிப்பிட்டார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்துள்ள தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்குவதற்காக தபால் நிலையங்கள் மூலம் இந்திய போஸ்ட் பேமெண்ட் வங்கி கணக்குகள் துவங்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது திருவாரூர் நீடாமங்கலம் மன்னார்குடி திருத்துறைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டை கோட்டூர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அஞ்சல் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் எட்டாயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை நேரடியாக சந்தித்து கணக்குகளை தொடங்குகின்றனர் 
விண்ணப்பங்கள் மூலம் பூர்த்தி செய்யாமல் தபால் துறை அலுவலர்கள் தாங்கள் வைத்திருக்கின்ற செல்போனில் உள்ள செயலி மூலமாகவே கணக்கினை தொடங்கி அவர்களுக்கு கையடக்க அட்டை வழங்குகின்றனர் இக்கணக்கை தொடங்குவதற்கு குறைந்தபட்ச வைப்புத் தொகை அவசியமில்லை என்றும் தபால் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மாநில அரசின் சார்பில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது தையல் தொழில் செஞ்சுருக்காங்க நாங்கள் கொடை மாவட்டத்தில் ரெண்டாயிரம் ரூபா நிலவரியத்தில் கொடுக்குறாங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்காக நாங்கள் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு எந்த வாழ்நா பணம் இல்லாமல் உதவிட்டு செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் பணம் வந்துருக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பணம் கொடுக்குறாங்க அதுக்காக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்துருக்காங்க நிலவரி க திட்டத்துலேருந்து உதவி பண்ணுறாங்க பெரிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நாங்கள் வந்துருக்கோம் அது நாங்கள் பணம் எதுவும் கொடுக்கல அவங்களாவே அக்கௌண்ட்டில் பணம் ஏறுதுன்னு சொல்கிறாங்க திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இப்போது அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கிட்டுருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்து கொரோனாக்காக அதுக்கு வந்து யா எந்தெந்த பயனாளிகளுக்கெலாம் வங்கி கணக்கு இல்லையோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நாங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் எட்டாயிரத்தி இரநூறு பயனாளிகளுக்கு நாங்கள் வந்து தபால் அஞ்சலகம் மூலமாக நாங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பிரதமர் மக்கள் மருந்தகம் மூலம் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் உயிர்காக்கும் மருந்துகளால் பயனடைந்து வருவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் செயல்பட்டு வரும் இந்த மருந்தகத்தில் இருதயம் சிறுநீரகம் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை பாதிப்பு போன்ற முக்கிய நோய்களுக்கான மருந்துகள் ஐம்பது சதவீத அளவிற்கு விலை குறைவாக கிடைக்கிறது மக்கள் மருந்தகம் குறித்து பயனாளி ஒருவர் கூறுகிறார் நான் வந்து இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோரில் வந்து மருந்து வந்து ஃபேமிலிக்காக வந்து பிபி சுகருக்காக மருந்து வாங்குவேன் அது வந்து வெளியில் வந்து நிறைய இடத்துல வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரரூவா ஆகுதுன்னு போது இங்கே வந்து இந்த மெடிக்கலில் வந்து வாங்கும்போது எனக்கு ஆயிரம் ரூபா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மானியத்தில் கிடைக்கிறதுனால எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் நண்பர்களெலாம் சொன்னேன் அவங்களும் வந்து வாங்கி சந்தோஷப்பட்டாங்க பட் இதுலேயே வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மாபெரும் வந்து மந்த்லி மந்த்லி ஒரு சேவிங்ஸை வந்து இதில் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு வந்து உரிமையாளருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கிருஷ்ணகிரியில் சந்தூர் பேசுகிறீங்க நான் கிருஷ்ணகிரியில் மக்கள் மருந்து கடையில் வந்து மாதத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு மருந்து வாங்கிட்டுருக்கீங்க மூட்டு வழி இன்னும் சாதாரண பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் மருந்து நான் ரெகுலராக வாங்கிட்டுருக்கேன் எனக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்காக வாங்கிட்டுருக்கேன் இதில் என்ன லாபம்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லாபம் கிடைக்குது தரமான மருந்து கிடைக்குது இந்த தரமான மருந்து இருக்கிறதுனால நல்ல உபயோகமாக இருக்கிறது எல்லாருக்குமே பயனாளிக்குது அதனால் மக்கள் எல்லோரும் இந்த இடத்துல வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க நானும் வாங்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கிருஷ்ணகிரியில் வந்து புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் பாரத பிரதமரின் மக்கள் மருந்து கடையை நடத்தி வரேன் என் கடை ஆரம்பித்து சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இது வரைக்கும் பத்து லட்சத்துக்கு மேலே மருந்து விற்பனை பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து மிகவும் சிறப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் பிபி மற்றும் சுகர் இந்த மாதிரி வியாதிகளுக்கு மருந்துகள் இங்கே மிக மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்காது பொதுமக்கள் பல பேர் பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க இது கிருஷ்ணகிரியில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஊர்லேயுமே தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் ஐநூற்றி எழுபது மெடிக்கல் ஷாப் இருக்குது ஜன் ஆசாத்தி பாரத பிரதமரின் மக்கள் மருந்து கடைகள் பேர் கூட்டுருவாங்க இது நம்ம வெப்சைட்டில் போய் தொடங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஊர் எல்லா ஊர்லேயுமே அட்ரஸுக்கு இருக்கும் போயிட்டு பொதுமக்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு மிகவும் பயனுள்ள பயனுள்ள இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு ஊரடங்கு காலத்தில் வீடுகளிலேயே பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன மூளை முடக்குவாதம் உள்ளிட்ட பிற உலக சிந்தனையற்ற மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு பள்ளிகள் செயல்படுகின்றன எனினும் ஊரடங்கு காலத்தில் அந்த பள்ளிகளில் பயிற்சி பெற முடியாத சூழல் இருந்து வருகிறது இதையடுத்து தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இந்த குழந்தைகளின் பயிற்சிக்காக பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதைக் கொண்டு அந்த குழந்தைகளின் பயிற்சிக்காக குழந்தைகளின் பெற்றோருக்கு பதினோரு பயிற்சிப் பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கண்கள் ஒருங்கிணைப்பு பேச்சு பயிற்சி படங்களில் வண்ணம் தீட்டுதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையினர் அந்த குழந்தைகளின் வீடுகளுக்கே சென்று குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதுடன் பயிற்சியளிக்கும் முறை குறித்து பெற்றோர்களுக்கும் எடுத்துரைக்கின்றனர் இது தங்களுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது என பெற்றோர் கூறுகின்றனர்
தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் பேரூராட்சியின் சார்பில் குறைந்த செலவில் தானியங்கி கிருமி நாசினி வழங்கும் இயந்திரம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இயந்திரத்தின் கீழ்ப்பகுதியை காலால் அழுத்தும் போது அதன் மேல் கிருமி நாசினி வெளியேறுவதை பயன்படுத்தி கைகளை சுத்தம் செய்து கொள்ள முடியும் தானியங்கி கிருமி நாசினி வழங்கும் எந்திரத்தை தயாரிக்க எண்ணூறு ரூபாய் மட்டுமே செல்வாகும் என்று பேரூராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த இயந்திரத்தை கொண்டு அரூர் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களுக்கு செயல் விளக்கம் செய்து காட்டப்பட்டது அரூர் பகுதியில் அனைத்து அலுவலகங்கள் மற்றும் கடைகளில் இது விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும் என்று பேரூராட்சி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது சென்னையை அடுத்த திருமழிசையில் காய்கறிகள் வாங்க வரும்போது அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று வடக்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் நாகராஜன் கூறியுள்ளார் சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு அதிக அளவு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து அந்த சந்தை தற்போது தற்காலிகமாக திருமழிசைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த சந்தையில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் வடக்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாகராஜன் முகக்கவசம் இல்லாமல் திருமழிசை சந்தைக்கு வருபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த சந்தைக்கு வர அனுமதி இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் இங்கு காய்கறி வாங்க வருவோர் கண்டிப்பாக சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயிகள் கூறியுள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண் பணிகளுக்கு இந்த தொகை உதவிகரமாக அமைந்துள்ளது என பிள்ளையார்பாளையம் பெருக்கரணை கீழ்கதிர்பூர் அவலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதில் வந்து எனக்கு எந்த வியாபாரமும் இல்லாதனால ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிருந்தேன் பாதிப்புறம் கிசான் திட்டத்தின் கீழே எனக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்ததுனால என் குடும்பத்துக்கு அந்த கொஞ்சம் தொந்தரவு இல்லாமல் நடத்துறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது கொரோனா வைரஸ் தடை உத்தரவு காலத்தில் பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் உதவித்தொகையாக கரிப்பட்டத்துக்கு வழங்கக்கூடிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் தவணை இப்போது எங்களுடைய வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டது பிரதமர் பாரத பிரதமருக்கு நன்றி கொரோனா பாதிப்பு நேரத்தில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி அளிக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பெரும் உதவியாக இருக்குது கொரோனா வைரஸ் தொற்றை முழுவதுமாக ஒழிக்க முடியாது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அந்த அமைப்பின் அவசர கால பிரிவு வல்லுநர் மைக்ரியான் ஹெச்ஐவியை போல கொரோனாவும் உலகம் முழுவதுமே பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இது எவ்வளவு காலம் இருக்கும் என்பதை கணிக்க முடியாது என்று கூறிய அவர் ஆனால் இதை ஒழிக்க மிகப்பெரிய முயற்சி தேவை என்று குறிப்பிட்டார் தற்போதைய சூழலில் இந்த தொற்றை ஒழிப்பது குறித்து எந்த வாக்குறுதியும் அளிக்க முடியாது என்று தெரிவித்த அவர் இது நீண்டகால பிரச்சனையாகவே அமையும் என்றார் ஆனாலும் கூட கடினமான முயற்சிகளால் இதை ஓரளவு கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது மக்களின் கைகளிலேயே இருப்பதாக கூறிய அவர் அனைவருமே தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு இதில் பங்காற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை சீரமைப்பதற்கான இரண்டாவது கட்ட ஊக்கத் திட்டங்கள் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவிக்கிறார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதியிலிருந்து மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய அரசு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆயிரம் கோடி செலவிடப்படும் பயணியர் ரயில் போக்குவரத்து ஜூன் மாத இறுதி வரை ரத்து ரயில்வே அறிவிப்பு தமிழகத்தில் படிப்படியாகத்தான் ஊரடங்கை தளர்த்த வேண்டும் மருத்துவ நிபுணர் குழு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பரிந்துரை
தமிழக பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட ரங்கராஜன் குழுவின் முதல் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது கொரோனா தொற்றை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியாது உலக சுகாதார அமைப்பு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்